కుడియొచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామంలో వన్నంలో ఇట్లా మీ అందరి ముందు ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఈ మందిరంలో పెరుగుతూ వచ్చాను మీరందరూ కూడా టెస్ట్ మోనీ షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఫ్యామిలీస్గా నేను అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేను ఎప్పుడు నా టెస్ట్ మోనీ షేర్ చేసుకుంటా ఎస్పెషల్లీ నా హస్బెండ్ నా పిల్లల గురించి అని చెప్పి మిరికల్స్ దేవుడు చేసిన మిరికల్స్ని ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంటా అని అనుకుంటేదాన్ని అండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ దట్ డే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై మ్యారేజ్ మేము అసలు కిడ్స్ అని అనుకోలేదు అనమాట ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు పర్స్యూ అవర్ కెరియర్స్ సో మెల్లగా అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చామన్నమాట మేము ఇద్దరం లెట్స్ ప్లాన్ ఫర్ కిడ్స్ అని చెప్పి ఆ టైంలో ప్రార్థన స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే కూడా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ప్లాన్లోనే నేను ప్రెగ్నెంట్ ఐ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ అనమాట సో జులై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత సిక్స్ వీక్స్ అపాయింట్మెంట్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నేను సో డాక్టర్ అన్నారు అంతా బాగుందమ్మా ఫీటర్స్ బాగుంది బేబీ బాగుంది నథింగ్ టు వరీ సో గ్రోత్ అన్నీ బాగున్నాయి అని చెప్పి అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ హోప్ఫుల్ అంటే డాక్టర్ చెప్పారు కదా అండ్ ఐ ప్రేయిడ్ ఫర్ ఇట్ సో డెఫినెట్లీ దేవుడు ఆన్సర్ చేసిన ప్రేయర్ అనుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎయిట్ వీక్స్ అపాయింట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఉంది కానీ గ్రోత్ లేదమ్మా సిక్స్ వీక్స్ గ్రోతే చూపిస్తుంది బేబీ ఇంకా అని చెప్పి అని వెంటనే నేను ఎప్పుడు వినలేదు కూడా ఇట్లాంటి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే మామూలుగా మన జనరేషన్లో ఎస్పెషలీ ఇండియాలో ఇట్స్ అవుట్ సైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చెప్పుకోము వెంటనే మనం త్రీ మంత్స్ వచ్చేదాకా ఇట్లాంటివన్నీ బయట పెట్టుకొని చెప్పుకోము సో నాకు అసలు తెలియదు కూడా అనమాట గ్రోత్ లేకపోవడం ఏంటి అది హార్ట్ బీట్ ఒకటే ఉందంటున్నారు ఏంటి ఆవిడే మళ్ళీ వెంటనే అన్నారు పర్లేదమ్మా ఒక్కొక్కసారి డేట్స్ అటు ఇటు అవుతాయి సో స్లో గ్రోత్ ఉండి ఉంటుంది బేబీకి వన్ వీక్ టైం ఇద్దాం ఎందుకంటే హార్ట్ బీట్ ఉంది కదా సో ఆ వన్ వీక్లో మనం చూసి డెసిషన్ అనేది తీసుకున్నాము కానీ స్లో గ్రోత్ ఉండడంతో ఏమవుతుందంటే అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి బేబీకి అని చెప్పి అని వదిలేసారు అక్కడితో నన్ను సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒకే ఒకటి టూ థింగ్స్ గురించి నేను ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట ఆ వన్ వీక్ ఆ వన్ వీక్ కూడా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లాగా అనిపించింది నాకు ప్రేయర్ చేస్తా ఏమని అడిగానంటే దేవుణ్ణి ఇది నీ చిత్తం ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ విల్ గివ్ మీ ఎ హెల్దీ బేబీ ఒక మంచి బేబీని నాకు ఇవ్వు లేదా గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ అంటే నాకు ధైర్యాన్ని సపోర్ట్ని ఇవ్వు నేను ఇది ఈ సిచ్యువేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అని చెప్పి నేను ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చాను అట్లా అయిన తర్వాత ఆ టైంలో మా హస్బెండ్ ఏమో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉన్నారు సో నేను మా అత్తంతో మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్తే వెంటనే డాక్టర్ చూసి లేదమ్మా హార్ట్ బీట్ కూడా లేదు గ్రోత్ లేదు సో వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ దిస్ బేబీ అని చెప్పి అని వెంటనే ఇంకా వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ అవి ఇచ్చారు నాకు ఎందుకంటే నా బాడీ మిస్డ్ మిస్ క్యారేజ్ లాగా ట్రీ అంటే ఇంకా బేబీ ఉందని ట్రీట్ చేస్తుంది నా బాడీ సో న్యాచురల్గా అవ్వట్లేదు అనమాట సో దే హ్యావ్ టు గివ్ ట్యాబ్లెట్స్ నాకు ఇంకా ఎట్లా అని చెప్పి వెంటనే అత్తమ్మ అన్నారు లేదు ఈ టైంలో నువ్వు మదర్ దగ్గర ఉండమే కరెక్ట్ ఎందుకంటే నీకు మదర్ సపోర్ట్ కావాలి అని చెప్పి వెంటనే అప్పటికప్పుడు మా చెల్లి మిన్నుతో విజయవాడ వచ్చేసాను నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ట్యాబ్లెట్స్ అవి తీసుకున్న తర్వాత అంటే ప్రాపర్ మీ మీలో చాలామంది అనుభవించి ఉంటారు ఇది ఎట్లా అంటే ప్రాపర్ లేబర్ పెయిన్స్ వచ్చినట్టు కాంట్రాక్షన్స్ వచ్చినట్టు అలానే వచ్చిన ఒక ప్రాసెస్ అంతా అయ్యింది అట్లా అయిన తర్వాత ఆ ఈవినింగ్ నా రూమ్లో కూర్చుని ఉంటే డాడీ వచ్చారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు గట్టిగా పట్టుకుని ఏడ్చేశాను నేను బికాస్ ఎప్పుడు నాకు ఇట్లా జరగలేదు ఏ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది చాలా క్వశ్చన్స్ నాలు వై మీ నాకే ఎందుకు అవ్వాలి ఇట్లా నా బాడీ ఎందుకు వై డిడ్ దిస్ నా బాడీ ఎందుకు నన్ను ఫెయిల్ చేసింది అని నన్ను నేను బ్లేమ్ చేసేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ఆ పెయిన్లో ఎంతసేపు ఐ వాజ్ బ్లేమింగ్ మై సెల్ఫ్ నేను దేవుని కూడా బ్లేమ్ చేయట్లేదు కానీ నా బాడీని నన్ను బ్లేమ్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను అప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను ఒక్కదాన్నే కాదు కదా నా అలాగా చాలామంది ఉండి ఉంటారు ఉమెన్ హూ హ్యాడ్ గోన్ త్రూ దిస్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్స్పీ ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండి ఉండొచ్చు సో నేను రిలేట్ చేసుకోగలను వాళ్ళతో బాగా అయితే ఎందుకంటే ఒకే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే వాళ్ళ బాధ నాకు బాగా తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళు టెస్ట్ మోడీస్ వింటే నాకు అర్థమవుతుంది కదా అని చెప్పి కానీ మన కమ్యూన
ఎందుకంటే మనం చెప్పుకోవాలి మనం మన పేరెంట్స్కి మన హస్బెండ్కి మన ఫ్యామిలీస్కి మనం చెప్పుకుంటే అక్కడ మనం ఆ సపోర్ట్ ఆ ధైర్యం అనేది మనకు వస్తుంది అండ్ అన్నిటికంటే దేవుడిని ధైర్యం దేవుని సపోర్ట్ మనకు ఉంటుంది సో నేను అలా అన్ చూస్తున్నప్పుడు టెస్టమోనీస్ అవి ఇవి వాళ్ళందరూ కూడా అదే చెప్పారు దిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ మదర్స్ ఎవరైతే గోత్రు అయ్యారో ఒకటి రెండు కాదు ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ గోత్రు అయిన వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తూ వచ్చారు ఇంత ముందు జనరేషన్స్లో కూడా మనకి అట్లా మనం మన మదర్స్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలా జనరేషన్స్లో కూడా అలా అవుతూ వచ్చినాయి కానీ ఎప్పుడు బయటికి చెప్పుకోలేదు అండ్ బాడీకి కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే ఇంత ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీస్ వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ వల్ల టెక్నాలజీ వల్ల మనకి వెంటనే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలా నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను దేవుడ దేవ ఎట్లయినా నాతో మాట్లాడు నాకు ఎలా నీ దగ్గర నుంచి నాకు ఆన్సర్ వస్తూ నాకు తెలియదు ఎలా నేను హెల్ప్ తీసుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ యూ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సో నాతో మాట్లాడు అని చెప్పి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీస్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా అందరూ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వాళ్ళే మన ఇండియా నుంచి కాదు బయట వాళ్ళందరూ అనమాట దేవ షేరింగ్ మిస్ క్యారేజ్ అవేర్నెస్ గురించి దిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ వన్ ఇన్ త్రీ ఉమెన్ అంటే ముగ్గురులో ఒకళ్ళు దే గో త్రూ దిస్ అని చెప్పి అలా చెప్తుంటే దెన్ అయ్యో ఈ అవేర్నెస్ నాకు లేదేంటి ఉండుంటే కొంచెం నేను తక్కువ బాధపడేదాన్నేమో ఐ డోంట్ నో నేను అనుకుంటున్నాను అయిన తర్వాత సో అట్లా వన్ ఆఫ్ అవర్ కజిన్స్ అంటే ఆశీష్ సైడ్ కజిన్ తన మెసేజ్ చేసింది నాకు ఆ రోజే సడన్గా ఏమనంటే నేను ఇట్లా విన్నాను కానీ దిస్ ఈజ్ వెరీ నార్మల్ నేను టూ మిస్ క్యారేజెస్ గో త్రూ అయ్యాను అండ్ లేటర్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎ బేబీ బాయ్ కానీ ఈ టైంలో నేను దేవుని మీద చాలా డిపెండ్ అవుతూ వచ్చాను ఒక వర్డ్స్ తీసుకుని నేను నా స్క్రీన్స్ ఎవరంటే ఫోన్ మెయిన్ స్క్రీన్గా పెట్టుకుని ఎవ్రీ డే నేను మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఉన్నాను వర్డ్స్ మీద అని చెప్పి అనగానే దేవుడే నాతో మాట్లాడి నట్టు అనిపించిన తన ద్వారా ఏంటంటే నేను కూడా కూర్చుని ప్రేయర్ చేస్తే దేవుడు నాకు ఒక వర్డ్స్ ఇస్తాడు దాన్ని నేను మెడిటేట్ చేస్తే ప్రార్థన చేస్తే నేను ఆ రిజల్ట్ని చూస్తానని చెప్పి అండ్ దేవుడు నాతో ఐజియా ఫార్టీ త్రీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అనమాట ఏమనంటే డు నాట్ డ్వెల్ ఆన్ టు యువర్ పాస్ట్ అంటే గత కాలాన్ని నువ్వు పట్టుకుని కూర్చో మాకు తెలుగులో క్లియర్గా ఉంటుంది అనుకుంటా ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్తున్నాను అండ్ బీ హోల్డ్ ఐ డూ ఎ న్యూ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ షెల్ యూ నాట్ నో ఇట్ అంటే నీకు తెలీదా నేను కొత్తదాన్ని కొత్త కొత్తది చేస్తున్నాను నీ లైఫ్లో నీకు తెలీదా బీ హోల్డ్ అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడాడు నాతో సో అది నా స్క్రీన్ సేవర్గా పెట్టుకుని రోజు దాన్ని నా ఫోన్ ఎన్నిసార్లు మనం రోజు ఫోన్ చూస్తూ ఉంటామండి ఈ రోజుల్లో అట్లాంటి రోజు నా స్క్రీన్ సేవర్ ఆ ఫోన్ ఆ ఫోన్ చూసినప్పుడల్లా నాకు మెడిటేట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని దాని మీద ఎప్పుడు ఆ వర్డ్స్ని మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని ఎందుకంటే ఏదైతే మాట్లాడితే అది జరిగిద్ది దేవుడు దేవుడు అది నెరవేరుస్తాడు అని చెప్పి నాకు బాగా నమ్మకం అది సో అలా నేను మాట్లాడుతా క్లెయిమ్ చేస్తా మెడిటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదే టైంలో నేను నాకు ఎందుకో బైబిల్ క్యారెక్టర్స్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చదవాలనిపించింది దేవుడు ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే వాళ్ళ పట్ల ప్రామిసెస్ ఏంటి దేవుడు ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేశాడు అనేది నాకు చదవాలనిపించింది బైబిల్ నుంచి సో అట్లా రోజు నా డివోషన్ టైంలో అది నేను చదువుకుంటా పక్క ఇట్లా నేను డిపెండ్ అవుతూ వచ్చాను సో వితిన్ టూ మంత్స్ ఆఫ్ స్పాన్ మళ్ళీ ఐ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఈసారి ఏంటంటే చాలా హ్యాపీనెస్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఫియర్ లోపల వాట్ ఇఫ్ మై బాడీ ఫెయిల్స్ మీ అగైన్ మళ్ళీ నా ఒకవేళ జరిగితే ఏంటి అని కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నో నా బాడీ కంటే నాకంటే కూడా గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు హీ విల్ నాట్ ఫెయిల్ మీ అని చెప్పి అట్లా డిపెండ్ అవుతూ వచ్చాను నేను దేవుని మీద చాలా అట్లా ఎయిట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ చెప్పారు అంత బాగుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అని చెప్పి అట్లా నైన్ మంత్స్ కూడా లాక్డౌన్ వచ్చింది అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ లాక్డౌన్ నాకైతే ఎందుకంటే ఐ వాజ్ హోమ్ విత్ మై హస్బెండ్ మై ఇన్ లాస్ మై పేరెంట్స్ సో అది అట్లా నేను వాళ్ళందరితో టైం స్పెండ్ చేస్తూ వచ్చాను కానీ ఆ నైన్ మంత్స్ కూడా నేను ఏమని ప్రార్థన చేశానంటే నాకు ఒక హెల్దీ బేబీని ఇవ్వమని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను ఒక హ్యాపీ హెల్దీ బేబీని అట్లనే మీరు చూసినట్టుగా ఫోటోలో సమృత్ గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ మీ బ్లెస్డ్ అస్ విత్ సమృత్ హీ ఈస్ అ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ బేబీ ఎప్పుడు కూడా నన్ను అసలు ఇబ్బంది పెట్టలేదు 
అదే అనుకున్నాను సేమ్ సమృద్ధిలానే ఆశ్చర్యం కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు కాబట్టి అని ఇద్దరూ అట్లానే దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేమించి గిఫ్ట్స్ లాగా ఇద్దరిని ఇచ్చాడు దేవుడు సో ఆ టూ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఇప్పుడు దాకా కూడా ఈ టూ ఇయర్స్ కూడా మై హస్బెండ్ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ మీ త్రూ మై అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎప్పుడు నన్ను కూడా విడవలేదు డెలివరీ టైంలోనే అవనివ్వండి పిల్లల్ని పెంచే విధంలోనే అవనివ్వండి ఏదైనా కూడా కలిసి మేము డెసిషన్స్ తీసుకోవడం స్టెప్ బై స్టెప్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ మీ సో నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను అనమాట తనతో అండ్ అందరితో నేను అంటూ ఉంటాను మై బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ ప్రేయర్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ప్రేయర్స్ అండ్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు చేసిన ఈ గొప్ప సేవ దాని ఫలితం విత్తులకి చేసిన సేవ దాని ఫలితాన్ని మేము నేను మా తమ్ముడు ఈ ఇన్ని ఇయర్స్లో మేము చూస్తూ వచ్చాము కానీ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ వాజ్ డెఫినెట్లీ మై హస్బెండ్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ అని నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలను సో మా మదర్గా ఈ మదర్స్ డే రోజు ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ హర్ మదర్ అని కానీ ఎవరికన్నా మనసు కరిగిపోతూ ఉంటుంది నాకు అంతే శివస్ విత్ మీ ఎస్పెషలీ టూ ఇయర్స్ కూడా నేను ఎలా పెంచానో తను అలానే పిల్లల్ని పెంచుతూ వచ్చింది నాతో పాటు ఉంటా ఎప్పుడు అంటారో మదర్లాగా ఎవరు చూసుకోరు అని చెప్పి కానీ నా విషయంలో నేను ఎలా చూసుకుంటానో నాకంటే ఎక్కువ చూసుకుంటుంది నా పిల్లల్ని మా మమ్మీ సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ హర్ తను నాకు తను నా కోసం మా తమ్ముడి కోసం చేసిన ప్రేయర్స్ వల్ల మేము ఇలా వాళ్ళు నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి నేను అలానే ప్రేయర్ చేయాలని నా పిల్లల కోసం అని నేను నేర్చుకోగలగాలని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఎస్పెషలీ యంగ్ మామ్స్కి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో మా అందరికీ ఎలా అంటే ఏదో చేసేయాలి పిల్లల కోసం ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలని మనం చాలా డ్రీమ్స్ మనకి చాలా ఉంటాయి కానీ అవన్నీ ఓకే కానీ దానికంటే గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఆర్ గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ యాజ్ మదర్స్ మనం ఏం చేయగలమని చేయగలమంటే ప్రేయర్ ప్రేయర్ వల్లే వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు గ్రే గ్రేట్ పీపుల్ అవుతారని నేను బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మా మదర్ ఒక్కలే కాదు మా ఫాదర్ కూడా మా డాడ్ ఆల్సో ఈ విషయంలో మాత్రం ఇద్దరు నాకు ఇంతకాలం త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి ఉన్నాను ఆ ముందు వచ్చి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని ఎందుకంటే ఇద్దరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బేబీస్ అయ్యేసరికి నాకు సో ఇద్దరు కూడా నన్ను ఎప్పుడు విడవకుండా నా నా వెంటంటే ఉండి నాకు చాలా సహాయం చేస్తూ వచ్చారు ఇక్కడ ఎలానో అక్కడ మా ఇన్లోస్ కూడా అట్లానే నన్ను చూసుకుంటూ వచ్చారు సో ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ మై లైఫ్ and um if, of course for all you mothers happy mothers day enjoy motherhood eppudu kuda chin chinna pill chin chinna panal chesina kuda pillalu let's forgive them and let's enjoy this journey thank you so much ashish alladu gar kuda maadu cheptaru yeah i'm very happy to be here me andartho today actually inta mundu early ga ఆఫ్టర్ ద వెడ్డింగ్ చాలాసార్లు వచ్చేవాడిని కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ లాక్డౌన్తో అంతా అయితే టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది మీ అందరినీ చూసి సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ విష్ ఆల్ ద మదర్స్ అ వెరీ హ్యాపీ మదర్స్ డే